Hello and welcome back in the discussion of uh, propagation models. In the last lecture, we discussed about the uh, knife edge problem in case of the diffraction mechanism. And uh, today we are going to discuss about the knife edge diffraction model. Estimating the signal attenuation caused by diffraction of radio waves over hills and buildings is essential in predicting the field strength in a given service area. Generally, it is impossible to make very precise estimates of the diffraction losses and in practice, prediction is a process of theoretical approximation modified by necessary empirical corrections. Obviously, when you are uh, dealing with the problem of diffraction, you cannot always predict how much diffraction is going to happen. If it is the hilly area or it is the uh, higher, you know, highest uh, of buildings, then at what angle the uh, you know uh, wave is uh, propagating at that surface and at what angle it is diffracting from the surface and what kind of loss it is producing in the communication process you, you cannot always predict that so the estimation is theoretical based on the previous assumptions based on the previous uh, you know experiences and depending upon those experiences the further research and the further you know modification in the process will happen and it, it is generally adopted like that only. So, though the calculation of diffraction losses are complex and irregular uh, terrain is a mathematically difficult problem, expression for diffraction losses for many simple cases have been derived. So, the complicated cases are not difficult, but aise cases which bar bar repeat, which uh, uh, generally are not very research kiya ja chuke aur bahut kuch mathematical derivations kiye ja chuke so that we can simplify the difficulty of the diffraction mechanism and we can make it uh, good for us as a straight point the limiting case of propagation over a knife edge gives good insight into the order of magnitude of diffraction loss that we have already studied and seen in the previous lecture when shadowing is caused by a single object such as a hill or mountain the attenuation caused by diffraction can be estimated by treating the obstruction as the diffracting knife edge. So, when you have a hill or a mountain, you have a shadow problem, or you have a diffraction loss, so you will treat the obstruction as the diffracting knife edge diffracting model, which we have seen in the knife edge wala fresnel zone hum logo ne jo dekha case, in the past class. Mein. This is the simplest of diffraction models and the diffraction loss in this case can be readily estimated using the classical Fresnel solution of the field behind a knife edge. It is also known as the half plane. Figure 3.13 illustrates this approach. Look at the next page. Mein. Consider a receiver at point R located, located in the shadowed region. Or this region we call diffraction zone. Bhi bolte. The field strength at point R in figure 3.13 is a vector sum of the fields due to all of the secondary hues and sources in the plane above. So this is the plane. Let me complete that sentence. Above the knife edge. And the electric field strength ED of a knife edge diffracted wave is given by. So is tarike se hum us field strength ko measure kar sakte ये हो गई मेरी फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ये तरीका अडॉप्ट किया गया है है ना तो e d by e not equals to ये फंक्शन है किसी आ, कहना चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स फ्रेजर इंटीग्रल का और इस तरीके से हम उस इंटीग्रल एक्सपेंशन को बताते हैं अब ये ऑलरेडी डिराइव्ड है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हर एक डेरिवेशन आपको नहीं करना है आपको वही चीजें पढ़नी है सिंपलीफिकेशन फॉर्म में जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट पेज पे चला गया हां यहां से देखते हैं ये है वी आर पॉजिटिव एजेस ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है ये ठीक है 3.13 आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा इस इस इस, इस अगर पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करें तो e नॉट जो है वो फ्री स्पेस फील्ड स्ट्रेंथ है एब्सेंस ऑफ बोथ द इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द ग्राउंड एंड द नाइफ एज और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फ्रेजनल इंटीग्रल का फंक्शन है the Fresnel integral Fe is a function of the Fresnel 
Kirchhoff of diffraction parameter v uh, defined in equation 3.56 upar jo apan define kar chuke hain pichle class mein and is commonly evaluated using tables or graphs for a given values okay to ye hai wo model is tarike se wo model hoga fusion secondary source hai ye ye aapka knife edge ka obstruction hai ye d1 d2 jo hum log ne last class mein dekha tha ye transmitter hai ye receiver hai ye edge height hai uski theek hai illustration of knife edge diffraction geometry the receiver r is located in the shadow region to so, r ki jo location hai shadow shadow iske kyunki bhai agar ye height hai aapke obstruction ki to obviously agar receiver iske piche hai to uske shadow mein hi aayega hai na agar yahan se diffract ho raha hai to to receiver shadow mein hi theek hai to usko wo direct communication milega nahi okay to ye jo values hai wo v ke v ke proportional hai ya v ke kehna chahiye function ke form mein hai the diffraction gain due to the presence of a knife edge as compared to the free space e field is given by to itne ka gain aapko milta hai us case mein in practice graphical or numerical values are applied upon the uh, compute diffraction gain a graphical representation of this is shown in figure 3.14 that we will see an approximate solution of the uh, 3.60 equation can be given by this कि अगर हम जी डी इसकी बात करें अच्छा v की अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर वो माइनस वन है तो इतना सॉल्यूशन होगा माइनस वन से जीरो के बीच में है तो ये आंसर आएगा जीरो से वन के बीच में है तो ये आंसर आएगा तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने ली ने अपने पेपर ये 85 मतलब 1985 में ही ये एक न्यूमेरिकल है आप लोग उसको देख लेना कर लेना नाइफ एस डिफ्रेक्शन गेन किस तरीके से रिड्यूस होता है ये पीक पे होता है जब हम बात करते हैं इन वैल्यूज की ये पैरामीटर जो है वी के पैरामीटर जब हम माइनस नेगेटिव में होते हैं तो ये पीक पे होता है जैसे हम पॉजिटिव की तरफ जाते जाते हैं ये कर्व जो है वो रिड्यूस होने लगता है तो ये 3.14 आपको वही बता रहा है ठीक है तो फ्रेजनल जोन जो है व्हिच इज द टिप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन लाइज ओके तो आपको फ्रेजनल जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है और आप इस क्वेश्चन 3.60 की हेल्प से आप हॉस्टाइल फ्रेजनल जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है तो ये 3.7 जो प्रॉब्लम था उसका यहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ है मैं प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं अगेन इट इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हो वैसे भी ये बुक से ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक में सारी चीजें अवेलेबल है वी आर रेफरिंग द बुक रेपापोर्ट फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन है ना तो आपको ये सारी चीजें इस बुक में मिल जाएंगी so i'm not going into the detail of numericals you can easily solve this theek hai multiple uh, knife edge diffraction ke hum log baat nahi karenge bas ab dekhiye multiple mein kya hoga ek se zyada knife edges honge do teen jagah pe obstruction hoga to usko us tarike se aapko kya karna padega cover karna padega theek hai hamara jo next topic hai wo hai scattering scattering pe chalte hain the actual received signal in a mobile radio environment is often stronger than what is predicted by reflection and diffraction model alone This is because when a radio wave impinges on a rough surface, the reflected energy is spread out in all directions due to scattering. Objects such as lamp posts and trees tend to scatter energy in all directions, thereby providing additional radio energy at the receiver. अब देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीन मैकेनिज्म क्यों लिया गया? क्यों नहीं सिर्फ reflection को consider किया गया? या क्यों नहीं सिर्फ scattering को consider किया गया? या क्यों नहीं सिर्फ डिफ्रेक्शन को कंसीडर किया गया तो ये ऑप्टिकल जो वेव्स की प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे एनालिसिस किया गया क्योंकि जो मीडियम है रेडियो वेव कम्युनिकेशन का वो जो है वो एयर है ठीक है तो एयर में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको मीडियम बना के इसको यूज किया जाता है तो उसका रिलेशन को बनाने की कोशिश की गई है कि जब कोई वेव जो है किसी प्लेन सर्फेस से टकराएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से प्योर कंडक्टर से प्लेन सरफेस से तो वहां पर रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी अगर कोई हिली एरिया होगा हाईएस्ट पीक ऑफ दी बिल्डिंग होगी तो वहां पर डिफ्रेक्शन की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ठीक है लेकिन अगर ट्रीज हो या लैम्प पोस्ट हो तो वहां पर स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो डिपेंडिंग अपॉन वॉट काइंड ऑफ यू नो दैकेजम ऑफ चैलेंज यू आर गोइंग टू सी इन द जर्नी ऑफ द Uh, what I, what would I say the radio communication आपका जो मॉडलिंग है वो भी क्या हो जाएगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा ठीक है 
Flat surfaces that much that have much larger dimensions than a wavelength may be modeled as reflective surfaces. Just I have told you. However, the roughness of these such surfaces often induces propagation uh, effects different from the specular reflection described earlier in this chapter. Surface roughness is often tested uh, using the Rayleigh criteria, which uh, defines Okay. which defines a critical height at C of a surface uh, protuberances for a given angle of incidence theta i, theta i that is given by this. A surface is considered smooth if its maxim, minimum to maximum protuberance h is less than h c and is considered rough if the protuberance is greater than SC. So SC is niche hoga or SC is yada hoga, uske hisab se protuberance defined. For rough surfaces, the flat surface reflection coefficient uh, needs to be multiplied by a scattering loss factor to S to account for the diminished reflected field. Ament assumed that the surface height H is a Gaussian distributed random variable with a local mean and found row has to be given by is tarikh se define hua hai is tarikh se define again ye usne apne research paper mein bataya ki is tarikh se hum usko define kar sakte hain jisme jo sigma h hai wo standard deviation hai ye gaussian distribution function se liya gaya hai aur ye standard deviation hai aapka surface side mein wo bhi mean surface the scattering loss factor derived by amit was modified by boethias in 87 to give better agreement with measurement results I not have a patient's function, hai. A patient's function, hai, first kind of and zero order. This is a mathematical calculation. This is a mathematical calculation. The reflected E fields for H greater than SC can be solved for rough surfaces using a modified reflection coefficient given as this. Okay. 3.16 A and free guard 3.16 B में इस तरह के experimental results बताए गए हम लोग देखेंगे और उसी के basis पे model भी produce किया गया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जो है radar cross section model. In radio channels where large distance objects induce scattering, knowledge of the physical location of such objects can be used to accurately predict scattered signal strength. <coughs> तो रडार की हेल्प से यह देखा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे एक्चुअली लोकेटेड है जिसके कारण वो स्कैटरिंग परफॉर्म हुई है क्योंकि स्कैटरिंग को आइडेंटिफाई करना इतना आ, आसान नहीं है वो इसलिए क्योंकि स्कैटर्ड होने के बाद आपके एनर्जी को चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती ठीक है आ, इक्वल ना भी डिस्ट्रीब्यूट होती हो तो भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन से ज्यादा होगा तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली वो जो ऑब्स्टेकल है वो कहां पे है कहां से वो स्कैटर स्कैटरिंग इफेक्ट हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर डेंसिटी ऑफ द सिग्नल स्कैटरड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिसीवर टू द पावर डेंसिटी ऑफ द रेडियो वेव इंसिडेंटेड अपॉन द स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट एंड हैज द यूनिट्स ऑफ द स्क्वायर मीटर्स कहां से वो आया वेव और किस पर्टिकुलर रीजन से वो स्कैटर uh, हुआ उसका ही रेशियो है ये जो आरसीएस क्रॉस सेक्शन ठीक है एनालिसिस बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक थ्योरी ऑफ द डिफ्रैक्शन इन फिजिकल ऑप्टिक्स मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्कैटर्ड फील्ड स्ट्रेंथ तो जो ऑलरेडी चीजें हम लोगों ने डिटरमाइन की है उसको ही हम उसकी हेल्प से हम लोग इसको भी करने वाले हैं तो स्कैटरिंग में हम लोगों ने सॉरी डिफ्रैक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है नाइफेज मॉडल ऑफ रेजनल जोन में हम लोगों ने जो स्टडी की है वो भी यहां पे काम आ सकती है या काम आती है for urban mobile radio systems, models based on the biostatic radar equation may be used to convert received power due to the scattering in the far field. The biostatic radar equation describes the propagation of a wave traveling in a free space which impinges on a distance scattering object and is then radiated in the direction of the received power given by this. तो इस तरीके से उसका कैलकुलेशन किया गया dt और dr जो डिस्टेंस है उस स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट का ट्रांसमीटर रिसीवर से इक्वेशन 3.6 इज द स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी इन द फार फील्ड 
of the of, of both the transmitter and receiver the variable rcs is given in units of db meter square and can be approximated by the surface area of the scattering object measured in the db with respect to 1 square meter reference theek hai aur ye equation jo hai it can be it may be applied to scatters in the far field of both the transmitter and receivers uh itne sare research papers mein uska description milta hai ya mil jayega and it is useful for predicting receiver power which scatters of large objects such as buildings which are for both the transmitters and receivers several european cities were assumed from the perimeter and rcs value for several buildings were determined for measured power delay profiles for medium and large size buildings located 5 to 10 km away rcs values were found to be in the range of 40.1 db meter square to 55.7 db meter square okay so this is all about the mechanism reflection diffraction and the scattering we have discussed in detail about all these mechanisms all the propagation models which are required or which has been you know formulated to overcome this these particular challenges have been discussed from next lecture we will talk about some other points uh, related to your fifth unit maybe we will go to the uh, uh, coding section i mean the uh, not coding means not the programming coding related section uh, like like information theory and coding you might have studied in your uh, previous semesters so how the coding uh, is performed in case of the transmission and reception and how it is helpful to secure the data uh, we will little bit talk about that and that will end the syllabus for your wireless communication see you in the next lecture thank you for watching this lecture